În legătură cu afacerea judiciară MISA. Mi amintesc că după ce am ajuns șef al secției parchetelor militare, am primit o plângere de la victimele aparatului de represiune post decembrist, dar aparatul de represiune care s-a ocupat, după cum am constatat apoi în cursul anchetei și anterior, am aceeași persoane erau din cadrul Serviciului Român de Informații și am infirmat soluția care se dădusă într-un dosar aflat la secția parchetelor militare, o soluție dată de un subordonat de-al meu, un procuror militar, Cornescu, care, de fapt, nu declanșase toate procedurile cuvenite rezolvării acestei cauze complexe și importante. Și am reluat ancheta dispunând în cauza un plan de anchetă împreună cu avocații victimelor MISA. Era un plan de anchetă în care ne-am propus să audiem mai întâi persoanele vătămate. În același timp, ca să putem să desfășurăm activități procedurale legale, am început urmărirea penală în rem și în baza rezoluției de începere a urmăririi penale în rem, puteam să solicităm expertize, puteam să facem percheziții, puteam să, puteam să avem acces la datele de stare civilă, la evidența populației pentru a identifica persoanele de care aveam noi nevoie în anchetă. Audierea părților bătămate a durat ceva timp. S-a făcut o împărțire a celor care lucrau în subordinea mea. Mă refer la polițiști de judiciar care erau implicați și în anchetarea unor crime din decembrie 89 și într-un dosar de mineriadă și atunci s-au suprapus într-un într fel și aceste activități, însă i-am dat prioritatea acestui dosar, avea o oarecare vechime și deveni să mai complexă cercetarea având în vedere că având în vedere implicarea mai multor factori de decizie din structurile mai multor ministere angajate în reprimarea mișcării MISA. Mă refer aici la persoane din cadrul SRI-ului, din cadrul Ministerului de Interne, din cadrul Institutului Medico-Legal, din cadrul Parchetului. Am reușit să ducem până la capăt primul punct al planului nostru de anchetă, adică audierea tuturor părților vătămate, care ne-au oferit informații în legătură cu ceea ce li se întâmpla. Erau, de fapt, două locații ale reprimării. Era vorba de descinderi la locuințele părților vătămate din zona cartierului Rahova și o a doua locație pe care am cercetat-o era Institutul Medico-Legal unde a avut loc o mică demonstrație a membrilor MISA în sprijinul unei minore chemate să fie expertizată și jandarmeria și parchetul au acționat cu brutalitate împrăștiindu-i pe manifestanți, manifestanți și pe, care erau de fapt prieteni și colegi cu minora respectivă. 
Și uh, am făcut practic două dosare. Uh, pentru că erau două locații diferite și erau uh, angajate în represiune uh, persoane diferite. Am reușit uh, să identificăm cui aparțineau uh, persoanele care au uh, reprimat uh, membrii MISA și uh, am început audierile acestora, în special a unor jandarmi care au și întocmit atunci, în timpul reprimării, și procese verbale de contravenție pe numele mai multor membrii MISA. Și a fost mai ușor de identificat și de identifica persoana, dar și unitatea uh, căruia îi aparțineau ei. La fel am identificat atunci și cadre de la poliție care au fost implicate. Am identificat procurori care au condus aceste operațiuni și am reușit să să concretizăm uh, aceste probe într-un nou plan care viza uh, de acum uh, începerea urmăririi penale uh, față de cei care au uh, condus și dirijat aceste operațiuni de reprimare a membrilor MISA. Am uh, constatat că aceste acțiuni aveau legătură sau mai bine zis era o continuare a unor mai vechi activități de represiune împotriva membrilor MISA care veneau de, dinainte de 1989 din timpul regimului de dictatură comunistă când securitatea a instrumentat mai multe dosare unele cu conotație națională pentru că de exemplu dosarul privind uh, mișcarea yoga din România, mișcare care a antrenat ulterior sau se găsește, cel puțin așa am perceput eu, la originea întemeierii mișcării MISA, care a deranjat uh, uh, activul de partid și de stat în timpul lui Ceaușescu prin, printr-o nouă formă de manifestare, de abordare a problemelor vieții, a personalității umane care contraveneau ideologiei comuniste. Ideologie care vrea să construiască omul nou, omul acela subordonat în subordonat activiștilor de partid și de stat care de fapt era o iluzie, n-a existat omul nou niciodată în baza Creierii omului nou au fost pur și simplu desfințate mii de personalități, mulți oameni aruncați în pușcării pentru că uh, nu semănau cu omul nou pe care îl vrea Ceaușescu atunci. Uh, așa s-a întâmplat și cu membrii MISA uh, și uh, de acum ne-am dat seama că era de fapt un dosar politic, deoarece uh, principalul organizator al represiunii și principalul uh, făuritor de dosare împotriva membrilor MISA, principalul supraveghetor al mișcării MISA, principalul coordonator al uh, milițienilor și jandarmilor și chiar al procurorului erau uh, uh, cei care aparținau Serviciului Român de Informații, de fapt, uh, care proveneau din fosta securitate. Acești ofițeri uh, au continuat să-și facă treaba, uh, la fel ca și înainte de 89, deci nu i-a deranjat nimeni, au continuat uh, să investigheze aceleași dosare care le-au construit toate ei înainte de 89, împotriva acelorași persoane, împotriva acelorași tineri care uh, erau considerați opozanți politici. Pentru că Serviciul Român de Informații se ocupa de opozanții politici. 
ei aveau o categorie de infracțiuni pe care le instrumentau și anume infracțiunile care se regăseau în capitolul din codul penal rezervat infracțiunile împotriva statului. Deci, caracterul acestor anchete este unul politic. Și atunci, practic, această anchetă declanșată de mine era una împotriva statului. Pentru că statul totalitar comunist securist s-a conservat în tocmai în perioada post-decembristă, de fapt, scopul represiunii din decembrie 89 și a reprimării mișcării acelea de eliberare, dacă vreți, așa, sau scopul masacrului din decembrie 1989, că de fapt a fost un masacru din punct de vedere juridic, noi nu vorbim aici de revoluție sau nu, a fost un masacru Început înainte de 89 și în 17 decembrie și terminat în timpul mineriatului, să zicem. O represiune în care acești securiști erau coordonatorii și manipulatorii represiunii. Așa a fost să fie. Mă rog, am încercat să ne ducem ancheta mai departe, însă uh, uh, au fost uh, imediat uh, atenționate persoane din conducerea uh, Ministerului Justiției, a parchetului general și uh, s-a declanșat o anchetă împotriva mea. Uh, a fost o anchetă uh, disciplinară, nu numai pentru acest dosar, mai eram și dosarul de revoluție, mai erau și victimele de la mineriadă. Deci toate dosarele acestea care aveau caracter politic, inclusiv un dosar care privea victimele comunismului și victimele terorismului. Avem un dosar în care era implicat un general de securitate pleșiță și uh, multe alte persoane importante din serviciile de informații care au comandat crime unui grup de teroriști condus de celebru Carlos Chacal. Un dosar complex în care am lucrat cu autorități judiciare din Germania, din Franța și din Elveția. Cum a cazul MISA deci era gestionat la nivelul acesta de către serviciile de informații care erau obișnuite să, să dicteze procurorilor soluții și am constatat lucrul ăsta imediat ce am fost chemat să răspund pentru activitățile procedurale desfășurate de mine în aceste dosare în care am început să chem, bineînțeles, oameni din anturajul puterii de stat, inclusiv pe șeful statului. L-am pus sub urmările penale a Iliescu, atunci, general, și unele dosare am reușit să le trimit la instanță, însă dosarul MISA nu am mai avut timp să-l trimit, mi-a fost luat, a fost dat unor procurori civili, a fost schimbat din funcție și dosarul n-a mai ajuns la instanță, lucru care m-a intrigat pentru că uh, nu am reușit uh, să-mi fac datoria până la capăt vis-a-vis -vis de victimele care au reclamat uh, acea represiune brutală împotriva lor uh, cu tot felul de acuzații imaginate de ei cu uh, tot felul de uh, zvonuri legate de mișcarea MISA pentru a compromite probabil această mișcare în care erau antrenată, bineînțeles, presa timpului. A fost folosită foarte mult presa care a încercat să apere și să dea justificări acelor intervenții represive din partea 
cadrelor serviciului român de informații. Sigur că este un dosar care trebuie să ajungă acolo unde este locul, la, trebuie să ajungă la instanță. El face parte, după părerea mea, din marile dosare care privesc victimele comunismului. Sunt foarte multe probe în acest sens. Nu poate fi despărțit de celelalte dosare. E clar că membrii MISA au fost tot timpul urmăriți, deci sunt așa demonstrează toate lucrările de filaj, de cercetare, de supraveghere întormite de securitate. A fost de fapt represiunea împotriva Misai, a fost o replică, dacă vreți, a represiunii făcute împotriva mișcării yoga. Mișcarea yoga care a fost a fost uh, sancționată foarte dur uh, din ordinul Elenei Ceaușescu, adică până acolo s-a mers, de acolo se primeau direct uh, o, comenzile de represiune. Deci, uh, este un dosar important, uh, un dosar care uh, până în prezent uh, în justiție nu putem spune că și-a găsit răspunsul. Membrii MISA nu și-au făcut dreptate singuri niciodată, s-au adresat uh, organelor judiciare, organe care însă uh, au rămas fidele vechilor uh, sau tributare vechilor uh, tradiții ideologice, comuniste, totalitare, uh, prin oamenii care s-au conservat uh, post de cebrist în aceste instituții represive. Eu nu mi-am dat demisia niciodată. Nu. Am fost uh, anchetat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Uh, am documente, mi s-a imputat că, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat de, după ce l-am pus sub acuzare pe domnul Iliescu, uh, avocații domnului s-au dus la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională i-a dat dreptate domnul Iliescu că Militarii nu pot să cerceteze civili și mi s-a luat dosarul. Între timp însă, până să se pronunțe Curtea Constituțională, eu am continuat să audiez victime. Și faptul că eu mi-am permis să audiez victime a fost considerată ca o abatere foarte gravă a mea. Eu am motivat când am fost chemat că... Uh, uh, ca să, victima nu, ca să audiez o victimă, nu trebuie o competență anume. Aveam competență să stau de vorbă cu o victimă ca procuror. Deci ești obligat să stai de vorbă cu o victimă care se sizează o infracțiune, scrie ce spune victima și pe urmă trimis declarația victimei la organul competent. Erau oameni chemați de noi din țară și le-am și spus ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii aia chemați de noi din țară, ajungeau la parchet și le spuneam îmi pare rău, nu pot să vă audiez. Nu mă sancționați că i-am chemat și nu i-am audiat. Deci nu am audiat martori sau uh, făptuitori. Am audiat niște victime chemate de noi. Pentru... Asta a fost uh, toată treaba. Bineînțeles că astea au fost niște pretexte ca să poată să mă înlăture de la conducerea secției parchetelor militare. Eu am dat în judecată, am contestat în instanță decretul prezidențial dat de domnul Băsescu de... și mă judec și acum cu prezidenția și cu CSM-ul. Probabil că cei de la CEDO ar trebui să corecteze un pic justiția din România și să le amintească că într-un stat de drept justiția este a noastră, a victimelor și trebuie să ducă până în instanță dosarele și nu să le pună dop și să le oprească la parchet. Parchetul se dovedește a fi în cel puțin în toate aceste dosare enumerate de mine, deci o spun cu toată răspunderea, se dovedește a fi 
dacă vreți, foarte politizat și foarte foarte vehement în a frâna accesul dosarelor și al victimelor spre o justiție dreaptă. Deci aici este zic eu, cauza acestor insatisfacții judiciare, nu numai a victimelor misă și a victimelor de la mineriadă, și a victimelor de la revoluție, și a victimelor caselor naționalizate, și a victimelor femei, și a care mai vreți dumneavoastră. Deci au ajuns oamenii să-și facă asociații, există asociații ale victimelor ca să meargă cât mai mulți în justiție să-și găsească dreptate. Inclusiv existența acestor asociații făcute pentru a, aceste uniuni, dacă vreți, de victime pentru a merge spre justiție cu mai multă forță, demonstrează că justiția merge prostă în România și că nu funcționează statul de drept. 